nikaandika will nikasema nataka nikifa nikapanga watu wangu na nikasema pia ibada yangu ya mazishi ningependa iwe hivi hivi ningependa padri fulani sister fulani basi watazamaji karibuni tena katika Luanga podcast na leo tunaletea maswala ya kuhusu saratani tunajua kwamba nje yetu ya Kenya ugonjwa wa saratani umeweza kusambaa sana na watu wanaulizana maswala mengi kuhusu magonjwa ya saratani ukiangalia uh, mwaka jana that is 2023 eh, serikali yetu nchi yetu ya Kenya waliweza kutoa mikakati ya kudhibiti saratani kitaifa na katika takwimu zetu za kitaifa zinaonesha kwamba watu 45 halfu upatikana na saratani e, za sehemu za mwili mbalimbali na vile vile ukiangalia takwimu hizo zinaonesha kwamba karibu watu 30 halfu basi wanaweza kila mwaka wanafariki kwa sababu ya saratani Leo hii tumepata mgeni ambao atatueleza mengi kuhusu eh, maisha yake vile amekuwa akiishi eh, baada ya kupata saratani unalipotambua kwamba alikuwa na saratani na vile ameweza kuishi maisha yake ya kama kawaida bila shida yote. Tujua kwamba kuna aina karibu 30 za saratani ambazo zinapatikana eh, injini na katika hizo aina 30 tano zinaongoza eh, the leading ni kwamba ya kwanza kabisa tunaona kuna saratani ya matiti, saratani ya mlango wa kizazi, saratani ambayo tunasema ni kwa kizungu inaitwa Asperger's eh, cancer na saratani ambao nyingine ya mwisho ambao tunasema tunaita colorectum cancer. Hizi zote ni kanza kwa sasa ambao ziko kwa wingi na ziko na watu wetu, ziko na wananchi wetu. Kwa sasa kama uwezi kuwa na mtu ambaye ana saratani labda unajua mtu ambaye yuko na saratani hivyo basi ni janga ambao linapata nchi yetu na inapata kila mmoja wetu karibu mgeni wetu atatueleza majina yake anaitwa nani na anatoka wapi karibu asante sana shukran kwa fursa hii kwa majina naitwa Mary Nafula Nyaga mimi natoka katika parokia ya mtakatifu Yusufu Chuda ni mwathiri wa saratani ya matiti na vile vile pia ni mwanzilishi wa shirika linaloitwa Warriors of Hope ambalo liko Mombasa pamoja na kaunti zingine saba. Uh, Mary Nafula ni mama, ni mke na pia ni nyanya kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu amenijalia kupata wajukuu wa kike wa nne. Naam. Asante sana Mary. Mm. Eh takwimu zinaonyesha kwamba mara nyingi eh, watu ambao wameshika wamepatikana na saratani mm wanajua watumia sabini ama 70% wanajua ikiwa late labda wewe ni mojapo katika hizo sakimu za kujua ikiwa late ama ulijua mapema karibu naam saratani yangu iligunduliwa uh, haikuwa kuchelewa lakini hiyo safari ya kugundua uh, saratani ile ilikuwa muda kwa sababu nilikuwa na dalili ambayo haikuniuma nilikuwa na uvimbe ambao haukuwa na maumivu yoyote. Kwanza mume wangu aliniambia twende hospitali na nikapuuza, nikamwambia kitu kisichouma kwa nini nikisumbue. Kwa hivyo niliweza kukaa na ule uvimbe eh, takriban ya miezi saba. Na kadri nilivyozidi kukaa uvimbe ule ulizidi kukua na ukaendelea kuleta na dalili zingine. Yaani ikapo progress to mm-hmm. other symptoms. Mm-hmm. So baada ya hapo uh, kuna yule anaitwa Dr. Google ambaye niliangalia baada ya kuona mm. kwamba hali si ya kawaida. Dr. Google anapatikana kwa simu. <laughs> Naam. <Nami. laughs> <laughs> nika nikaangalia nikaona kwamba hii dalili inaweza kuashiria saratani. Kwa hivyo nikamwambia mume wangu nimekubali kwenda kuchunguzwa. Na nilienda nikafanyiwa hatua za chunguzi ya kwanza inaitwa clinical examination ambayo tu ni kuangalia zile hali zinazoweza kuonekana kwa macho kwa lile titi kwa lile ziwa na pia kugusa mm-hmm. basi katika ile hali ya kuona dalili moja ilionekana dalili mbili haswa alafu kugusa pia tatu ikaonekana 
kwa hivyo nikaelekezwa kwa hatua nyingine ya uchunguzi ambayo inaitwa breast ultrasound breast ultrasound huangalia location ya ule uvimbe na size yake ukubwa wake kwa hivyo iliweza kuonekana na ikavalidate kabisa kwamba mimi ni candidate wa biopsy biopsy ni ile hatua ya tatu ya uchunguzi ambayo e, nyama inatolewa katika ule uvimbwe na inaenda kupimwa kudhihirisha iwapo vi, ina viini vya saratani au si saratani kwa hivyo nilifanywa hiyo biopsy ikapatikana kwamba niko na saratani na ujumbe ule ulinishtua sana ulinishtua e, sikutarajia na nilijilaumu na nikauliza Mungu maswali mengi sana nilikuwa katika hali ya kuchanganyikiwa kwa lugha ya kimombo nitasema i experience a whirlwind of emotions <coughs> to a certain point i became numb na nikanyamaza sizungumzi na mtu so baada ya hapo nashukuru kwamba uh, familia yangu iliweza kuwajuza mume wangu ambaye alishtuka sana sana labda tuja, kabla tujafika hapo kwa familia Naam. wakati huo ulikuwa najua kina mama mara nyingi wa wapendi kusema umri wao lakini wakati huo ukijua kwamba wewe uko na saratani ulikuwa na miaka ngapi na kando na miaka vile vile ilikuwa ni stage gani kwa sababu tunajua kwamba kansas ziko na stages 1 2 3 4 hivyo hivyo yako ilikuwa ni gani na ulikuwa na umri gani naam nilikuwa na umri wa miaka 45 na ile staging huwa kamili kupata usahihi kabisa wa staging mm-hmm. ni baada ya kufanywa ule upasuaji oh. lakini initially hapo awali madaktari walisema ni stage 3 baada ya upasuaji lile ziwa lilipotolewa kwenda kufanywa analysis zaidi ikapatikana ilikuwa stage 2B. Mm-hmm. Ulisikiaje sasa? Oh, oh, nilisikia vibaya nikauliza Mungu maswali mengi sana. Yaani ni msongamano wa mawazo mengi. To a certain point unakuwa suicidal unaona kana kwamba hakuna haja ya kuishi. Lakini nilikuwa naangalia watoto wangu naangalia mimi mwenyewe na majukumu nilionayo nikifikiria mzazi wangu ananitegemea mamangu basi nikaona kwamba ni vizuri nikabili <coughs> na mimi nili i came clean about it e, sikuficha e, na mtu wa kwanza mbali na familia waliojua ni kanisa kanisa niliweza kueleza kwa wakati huo nikaelezea kina mama CWA na habari zikasambaa kwa That is Catholic Women, Women Association ya, mm-hmm. na St Anne kanisa kwa jumla lilijua na walikuja walini support emotionally na baada ya hapo pia nika nikaoneshwa Coast Hospice mahali ambapo niliweza kupata ile tiba shifa ama palliative care mm-hmm. kwa sababu nilikuwa na msongamano wa mawazo sana kiasi cha kwamba niliandika will <laughs> nilikuwa nazungumza na nikaona hawa hawanisikii nikaandika will nikasema nataka nikifa nikapanga watu wangu na nikasema pia ibada yangu ya mazishi ningependa iwe hivi hivi ningependa padri fulani sister fulani yani nikataja watu ambao ningependa wahudhurie na nikaeshauri na kuelekeza watu jinsi ningependa nifanyiwe katengeza mazishi yako kiongozi hai nikatengeza mazishi kabisa ili na nikumbushe swala ambalo mara nyingi e, watu unaposikia kwamba amekuwa diagnosed with cancer mm. ama amepatikana na ugonjwa saratani mm. wanasema basi hiyo ndio mwisho ndio kifo na ili hali na kuona bado uko hai ungependa kueleza vipi kuhusu hasa unapopata ugonjwa wa cancer na hizo stories za kwamba ndio kifo kwa kweli saratani na unyanyapaa. Kuna ule unyanyapaa wa binafsi na kuna unyanyapaa wa, wa jamii. Unyanyapaa ni stigma. Ni stigma ya. Mm-hmm. E, kwa hivyo kwangu binafsi niliona kana kwamba ni mwisho wa maisha kwa sababu yale nimesikia kuhusu saratani nikichanganya na Dr. Google sikuona kwamba mm-hmm. kuna uwezo wa mimi kuishi. Mm-hmm. Niliona tu kwamba nitakufa. Na pia jamii wanapokusikia kwamba umepata ile saratani kuna ile body language mtazamo wa kimwili behavior unatengwa eh, mwingine anakuambia na kuuliza uko kwa welfare mm-hmm. 
swali so kama ya, ya mazishi eh, welfare ya kawaida mm. inaashiria kwa wakati huo mm. ukiulizwa swali hilo inaashiria mazishi mm. eh, unapata kwamba katika vikundi ulivyokuwa watu wanakutenga ni kana kwamba huwezi kufanya kitu you are not supposed to speak mm. you are not supposed to be here kwa nini uko hapa wewe uko una staili kuwa kitandani the body language speaks much mm-hmm. na sasa hiyo huwa mtu uko very sensitive mm-hmm. e, kwa hivyo mambo mengi matukio mengi yanakufanya uone kwamba hauwezi kuishi sasa wakati huo ambao hizo shughuli zote zilikuwa zinaendelea katika akili yako hizo fikira zote pamoja na kuona kwamba ndio mwisho wa maisha kuna jambo lolote ambao ambao ulikuwa unazafanya ama ni nini ambao ulikuwa unafanya kusudi uweze ku distract those uh, thoughts ama hizo fikra it is a journey mm-hmm. si jambo ambalo linakuja ghafla hivi it's a process how did you start that journey kujikubali kwanza ni kujikubali na kujikubali kwenyewe haikuwa rahisi eh, lakini ilifikia mahali kwa usaidizi wa ushauri na sala kusali kabisa novena ya divine mercy mm-hmm. ilinisaidia ilinidhibiti kwa sababu mwenyewe niliona siwezi kujidhibiti na niliona kwamba kupitia ile novena divine mercy nilikuwa naweza kupata utulivu hata usingizi nikapata pasipo kusali ilikuwa ni ngumu mm-hmm. pia pale coast hospice nilipata ushauri na saa kuna psychologist pale anaitwa Farhin Khan alinisaidia sana pamoja na familia akatupatia ushauri na sana saa akatufanyia therapies na si moja nyingi sana na ndipo sasa nikajikubali ilifikia wakati kwamba baada ya kufanywa upasuaji nilikuwa najiona ama less of a woman the self image nilikuwa mm-hmm. vile nilivyokaa kuangalia kio mara ya kwanza nilijichukia na naona una titi auna e, imeenda limeenda alafu image imekaa kombo kwamba mm-hmm. huko flat e, tumbo liko kubwa upande mmoja naona nimekaa upande hata nikijaribu kutembea naona natembea upande ili ili nishtua kwa sababu japo nilienda kufanywa upasuaji kama nimejitayarisha lakini i didn't anticipate that itakuwa hivyo e, mapokezi yangu yatakuwa mm-hmm. hivyo image yangu itakuwa hivyo so uh, ili nisumbua na baada ya hapo nikakaa miezi mitatu kama sijiangalii kwa kio lakini ye eh, alinisaidia kuna siku alikuja na kio pale hospice na kakieka mbele yangu na akaniambia I want you to look at your scar. Kumaanisha nivue nguo mm. na niangalie ile alama yangu. Eh, na akanilazimisha akaniambia tutoki hapa. Paka uangalie. Paka uangalie. Na ilibidi hapo ndio palikuwa mwanzo wa kujikubali. Eh, mm-hmm. Sasa alinisaidia katika hiyo hatua ya kujikubali na pia niliweza kusaidika na kile kifaa mm-hmm. cha kudhibiti ya hali ya kupoteza titi ama kwa lugha ya kimombo inaitwa prosthetics inasaidia kuweka balance kama vile unaniona hivi mtu hawezi kujua kama sehemu moja yangu sina titi moja mm-hmm. kwa hivyo hiyo pia ilinisaidia na kuniongezea confidence kama mwanamke nikajiona niko sawa pamoja pia na kusafiri na wale cancer survivors wenzangu kwa sababu tuwa tunasimuliana safari zetu story unajipata kwamba kumbe wesi hauko peke yako mko wengi katika hali ile na mnatiana moyo na kushauriana na kuelekezana pamoja na ile timu nzima ya coast hospice tuko na washauri pale tuko na daktari tunasaidika sana katika uh, safari ya saratani Asante. Kwa hivyo unamaanisha kwamba kupitia sala na kupitia ushauri na saa ambao ni counseling mm-hmm. na pamoja kutembea na wenzako ambao tayari walikuwa wameadhirika mbeleni mm-hmm. iliweza kutia moyo. Mm-hmm. Je, kifamilia e, watoto mwenzako ndoa waliuchukuliaje jambo hili? Kwa kweli liliwashtua lilikuwa gumu na haswa mume wangu uh, mimi naweza kusema in a nutshell kwamba uh, he bottled up feelings. Eh, ali... unaposema bottling up feelings <laughs> eh, kwa Naam. lugha raisi raisi Naam. inamaanisha nini inamaanisha kwamba ali alizuia ali, ali zile hisia ni kama aliziweka sehemu fulani eh, akawa hajazifunikia haja eh, hajazi process mm-hmm. eh, sasa alikuwa ananiambia tu utapona na kitu kilinionyesha baadaye nikaja kungamua kwamba alikuwa amebottle up hizo hisia 
uh, alikuwa kijana chakula matunda swali lake umekula umekunwa dawa na kunigusa hivi kusikia kama lina temperature <laughs> so uh, hakuwa wa mambo mengi <laughs> hivi otundi alikuwa akisema na alikuwa akihakikisha ninakula sana <laughs> hata nikitapika ninatapika na yuko na sahani ya chakula hapo akipiga simu swali ni umekula umejaribu kula kula kidogo hata kama ni kidogo saa zingine ilikuwa ina, inabidi kwa sababu nilikuwa na vidonda nimefom vidonda kwa lugha ya kimombo inaitwa thrush paka huku chakula hakingeweza kupita ana blend kila kitu na ananipatia na straw ninajaribu kula yani kwa upande wa lishe mm. alijaribu sana kungangana so kwa wakati huo alikuwa wakati mwingine anajifungia Mm-hmm. anajifungia ama aende bathroom akae sana kumbe kwa wakati huo walikuwa katika ile hali ya huuzunika mm-hmm. na hangeniambia hangeniambia alikujaji sasa baadaye kukubali sasa kidonda hicho kwamba niko na huyu mtu na kwa sasa huyu mke wangu nitaishi mm-hmm. na hivyo hivyo mm-hmm. sasa anze kufunua hivi leo vimesema he had bottled up mm-hmm. the feelings mm-hmm. ilikuwa aje sasa kafunua that kachupa sasa the feelings zikatoka imechukua muda mm-hmm. muda mrefu kwa sababu licha ya kuwa tulikuwa tunafanywa hizo counseling lakini hakuna wakati nilimsikia akizungumzia akisimulia swali la safari yangu mm-hmm. hata kwa marafiki zake alikuwa si jambo ambalo alikuwa ni rahisi kulizungumzia e, alikuwa atasema tu kwa pengine mtu akimuuliza atasema ai tunapambana tu mm-hmm. mama anaendelea vizuri na madawa but simulizi alikuwa hawezi kusema lakini kama kipindi cha mwaka moja na nusu hivi ndio nilimsikia akisimulia akikubali e, sasa nikajua kwamba yuko katika hatua ya kukubali kwamba e, ame process na anaweza kulizungumzia kwa sababu jambo ambalo umebottle up huwezi hmm. kulizungumzia na especially wanaume kuna ile ego unaona pengine ukisema mapungufu yako shida zako sana inakuwa tu emotional na hutaki ku, mm. kuhangaisha watu sana. Na lakini kwa sasa naona kidogo huwa anaweza kulizungumzia lile swala. Paka mimi mwenyewe huwa ananichekesha na niambia vile nilikuwa niki tabia yangu ilivyokuwa nilikuwa mkali, saa zingine nikipewa chakula sitaki, saa zingine naamka sitaki hiyo nyumba nataka yani nilimsumbua kwa ufupi umezusha jambo lingine mm-hmm. umesema alikuwa anakuambia ulikuwa mkali mm-hmm. sangine utaki kula mm-hmm. je yes, sijui hiyo hiyo tabia inaweza kuwa na mgonjwa wa saratani ama ilikuwa tu ni kasumba yako naam saratani inakuja na emotional baggage mm-hmm. ni ugonjwa ambao unakuja na hisia kwa sababu yale machungu unayoyapitia machungu ya kimwili na pamoja machungu ya kijamii kwa sababu kwa mfano mimi nilitengwa ni, 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 na nilipoteza marafiki there are so many losses attached, attached to cancer mm-hmm. unapoteza marafiki wale wa karibu jamaa zako family wengine unapoteza una lose your livelihood kazi zako na pia kuna yale matarajio ambayo mtu uko nayo ya kimaisha kwamba ulikuwa umejipanga kwa wakati fulani utakuwa umefikia mambo haya utakuwa umefanya haya so unajikuta kwamba kila kitu kinaenda graph inaenda chini kwa hivyo emotionally mtu wana msongamano wa mawazo na katika hali ile mtu unajipata kwamba unafanya matendo ambayo huku yatarajia kuyafanya subconsciously unajikuta mm-hmm. kwamba uko mkali pasipo kujua uh, you lose your appetite una lose balance una poteza mawazo kwa lugha ya madaktari unaita chemo brain effect mm-hmm. unakuwa ni wakusahau kwa wakati mwingine hata watu wanaweza kufikiri huyu ame, amechanganyikiwa. Kuna siku nilifika mahali nikauliza kwa jumba, ni hospitali actually. Nikauliza hapa niko second floor ama niko ground floor ama niko first floor. Na uko kwako. <laughs> <laughs> yeah. So unakuwa na hali kama hizo ambapo pia hali zile zinaenda na hisia. E, kitu kidogo tu simple trigger tayari machozi. Machozi ya kukaribu sana unalia na zingine unaona watu wanakuchukia hawakupendi unaona wanakunag ili hali mm. wanataka kukusaidia there are times that you just want to be alone unataka kuzungumza una siku tu ile ya kulia unasikia tu kulia like you are heavy you just want to to release to cry mm-hmm. sasa wajua ukiwa na watu hivyo wanashangaa huyu ana nini 
na mtu ambaye haelewi saratani ataona kama huyu amechanganyikiwa anajifanya, e, anajifanya ama mm. amechanganyikiwa mm. na kuna siku niliona mtu akifanya hivi sasa hiyo anafanya hivi na mimi nikageuka eh ageuka tukaonana ilichukua muda sana kumsamehe kumwachilia <laughs> Na. Labda nikulize mm. e, umesema uko na watoto mm-hmm. na tunajua wakati huo mm-hmm. ukiwa na hizo shida zingine watoto waweza kuwa nalamika mm-hmm. huyu mama mbona amekuwa nagging mm-hmm. nina nini vitu kama hizo je watoto wako wakati huo mm-hmm. walikuwaaje I thank God for my sons Yes they were my closest friend very supportive very supportive na ilikuwa ikifika siku za kwenda chemotherapy walikuwa wanapangana kwamba kuna wakati fulani huyo wa kwanza kama hatakuwa wakati huu alikuwa ni girlfriend girlfriend wake ataenda na mimi yani watoto wangu sijui walikuwa wanapangania wapi ni kama walikuwa wanapangana kando sasa tu mi naambiwa mami twende twende including uh, the financial burden walishirikiana sana na sijawahi kuona ushirikiano kama huo It was my first time kweli nikaelewa kwamba these are adults they are men mm-hmm. they are men and they can take care of themselves and their families wakati huo ndio niliona because vile walivyokuwa including their dad walikuwa wanamsaidia wana katika uh, kumu encourage because i think kuna wakati walikuwa wanamuona yuko down so kuna ile man to man talk mm-hmm. unawaona kwa mbali wamekaa they are deep into conversations na unaona they part each other so they were very supportive i thank god for them kwa ufupi unasema kwamba familia ni muhimu katika eh, safari ya matibabu especially wagonjwa ambao wako na ugonjwa ambao eh, sijui nitahitaji Kiswahili lakini kizungu nasema eh, Easy terminal ill diseases mm. is long term mm. illnesses hizo zote mm. kwamba ni kwamba tunahitaji familia tuweze kutembea na wao ili pia ni njia moja ya uponyaji naam familia ni number one support system hiyo ndio the primary support system ambayo yule mgonjwa ama yule muathiriwa anastahili na vile vile pia ile familia inastahili support ama wale caregivers wanastahili support kwa sababu kwa wakati mwingine yanakuwa ni mazito kwa sababu uh, uh, wanaangalia yule mgonjwa na wanamuona katika hali ya machungu na pia the financial aspect ni wao lazima watafute kwa sababu yule mgonjwa yuko vile kwa hivyo wale caregivers pia wana wanahitaji wana uhitaji sana wa kuangaliwa na kupata pia support. Mm-hmm. Ungesemaje mm-hmm. kuhusu tumeona kwamba sana sana wanaume mara nyingi unakuta saa ile yuko na pesa zake eh sangine anajali tu familia labda kidogo ama tu kuangalia masuala ya chakula na saa ile amekuja ameshikwa na kaugonjwa basi mama anasema hapa ndipo nimepata nitalipiza si wewe ulikuwa sasa hivi unajifanya wewe ni mwanaume mm-hmm. sasa hivi sasa mimi ndio mtu hapa na umesema familia ndio support system na sasa hapa tunaona na, ndio nimepata nafasi yangu ya kulipiza mm-hmm. kwa sababu mwenzangu ni mgonjwa labda wewe ungependa kusemaje kuhusu hasa watu ambao wako na fikra kama hiyo naam kitu cha kwanza ningependa kusema kwamba anybody can get cancer eh, saratani si laana saratani si malipizi saratani si uchawi na saratani inaweza kushika sehemu yoyote ya mwili pasipo kucha na nywele na inashika hata watoto wadogo na kitu ningependa kusema kwamba baada ya kusema vile ningependa kuinsist kwamba eh, yule mtu ambaye ameathirika anastahili support mimi kwa mfano wangu mwenyewe nimeona upendo wa Mungu kupitia watu upendo ambao sikuuona kabla sijapata mm. saratani ile mimi paka watoto wa PMC walinichangia watoto wa PMC na wakaja nyumbani kwa sababu nilikuwa nina mazoea ya kuimba imba nao kucheza nao I was so humbled watoto wadogo kuja nyumbani and they prayed salam maria umejaa neema mm. yes salam maria tatu i vividly remember and uh, i'm eternally grateful for those kids so ni kwamba uh, wale walioathirika wanastahili support na leo hii nitasema kwa kwa kwa, kwa couples 
kwa sababu mara nyingi unapata kwamba wale walioadhirika kuna wengine baadhi yao wameachwa wameachwa wametengwa mm. e, wanabaki katika hali ya unyanyapa na kukata tamaa ningependa ku encourage kwamba saratani ina tiba iwapo tu kwamba itagunduliwa mapema na yale matibabu ya fuatiliziwe kikamilifu kwa lugha ya kimombo religiously to follow the treatment plan mm-hmm. religiously pamoja na na tiba shifa yani tiba shifa the, sasa eh, kiswahili palliative care palliative care eh, palliative care it starts at the uh, at diagnosis vitu hivyo viambatane pamoja ama holistic approach mm. to cancer management inapona inapona na mimi i can attest that uh, god had li- unleashed so many things in me kupitia hii saratani ambayo singe yajua right now ni ninaelewa malengo yangu ya kimaisha my life purpose ninaelewa na pia nimepata kujifunza mambo mengi sana kupitia safari hii na kwa hivyo ni ku, ku encourage tu wale ambao iwapo kuna yule ambaye amemwacha mwenzake kwa ajili ya kwamba amekuwa diagnosed na cancer ningemsihi aweze kurudi kwa sababu inatibika na inapona na ningesihi pia jamii wawache unyanyapaa na waweze kusupport na kusupport si lazima kwamba unaweza kuwa hauna pesa lakini kuwa tuna yule mgonjwa E, kwa lugha ya kuna shirika lilinifundisha linaitwa AFC mm-hmm. kuna lugha inaitwa holding space yes holding space ni ule uwepo wako kuwa pale na yule mgonjwa na kuweza kumsikiza hata akilia wewe kuwa tu pale kwa pamoja ule uwepo wako una impact kubwa sana kwa yule mgonjwa naam sasa umeongea kuhusu mambo za holding space na nimekumbusha e, swali ambalo ni, ningependa kukuliza mm-hmm. katika hii safari yako mm-hmm ya umekuwa mgonjwa umeenda matibabu sahi sasa uko sawa ni nini hasa watu wanaweza sema wamejifunza kutoka kwako ama ni nini wewe ambao umeweza kuwa unaona kwamba watu wamejifunza kutoka kwako kupitia ugonjwa tu naam ni mengi na pengine niweze kunukuu yale ambao huwa wananiambia the feedback mm-hmm. wanasema kwamba mimi nimefanya saratani inakaa kama malaria si vile walikuwa simple, simple. Eh, inakaa simple i've made eh, cancer to look like malaria not a uh, lifetime disease eh, nili, niliweza kupata masomo ya counseling kupitia shirika la Amani Counseling and Training Institute mm-hmm. na pia nikaweza kufadhiliwa masomo ya online ya breast cancer na shirika liko America linaitwa Know Your Lemons Foundation mm-hmm. na nikafuzu nikapata certificate hata hivi sasa ama global educator. Mm-hmm. Uh, baada ya hapo pia niliweza ku, 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 ku apply na nikapata eh, elimu kutoka kwa shirika linaloitwa A Fresh Chapter AFC pia lilianzishwa kule Amerika ambapo nilifanya wako na program inaitwa Ignite nikafanya nikamaliza nikaingia program ya pili inaitwa leadership nikamaliza na hivi juzi mwezi wa tisa nimemaliza ile hatua ya tatu ambayo ni ndio ya juu zaidi inaitwa elevate kwa elevate. sasa mimi ni elevate eh, fe, fellow mm-hmm. na shirika lile liliweza kunifundisha tools za navigation to survivorship um, na tools zile zinanisaidia katika ku, kuweza kufanya advocacy na kuweza ku, ku, kuelimisha watu eh, saratani what it entails eh, what is cancer eh, the symptoms and the psychosocial part of it ama uh, ile elimu ya tiba shifa mm-hmm. uh, na pia nimeweza kupa, kuwa na partners ambao ninashiriki nao katika yale mambo ninayofanya na moja wapo ni Coast Hospice wamekuwa partners Amani Counseling and Training Institute pia ni partner wangu hilo shirika la Know Your Lemons walionifadhili pia wamekuwa ni partners na hivi sasa eh, nina naelekea katika ku, kufanya partnership na AFC mm-hmm. eh, kwa hivyo imenipatia imenipatia nafasi ya ku collaborate na mashirika mengi sana mm-hmm. na tunaenda tuki fundisha watu tukitoa elimu na ku debunk the myths and misconception yes uh, uh, kuondoa ile stigma against cancer kwa sababu many people perish due to lack of knowledge mimi iwapo elimu hii ningekuwa nayo 
e, singe kuwa nimepoteza titi langu <laughs> lakini sikuwa na hiyo elimu mpaka ule ugonjwa kwa progress kufikia hatua ya kukatwa titi kwa hivyo oh, part of what we do ni pia eh, navigation and referrals iwapo kuna mahali tumeenda kufundisha tukapata kwamba there is a concern tunasaidia katika kunavigate kumshikanisha yule mgonjwa pamoja na na institutions hospitali ama madaktari na kuweza kumsaidia pia kunavigate ile familia kwa jumla ili wakaweze kusafiri na yule mgonjwa hadi atakapopona na ifikapo kwamba kuna tuna hali ambazo pengine sisi kama shirika hatuwezi as well as of hope we always refer yes umetaja mambo ya matiti nikakumbuka kitu mm-hmm. eh, mwezi huu wa kumi. Mm-hmm nimeweza kuona matangazo mengi sana kuhusu mambo ya saratani ya matiti e, nimeona watu wamevaa pink mara dresses ama ribbons mm-hmm. labda vile sasa ni mwezi wa kumi. si utuambie kitu kidogo mm-hmm. kuhusu mwambie mtazamaji kitu kidogo kuhusu saratani ya matiti naam e, mwezi wa kumi ni mwezi uliotengwa e, globally ama dunia nzima kwa ajili ya kuadhimisha E, saratani ya matiti na haswa kuna rangi tofauti za, za zinazoashiria saratani hii rangi ya pink ni ya saratani ya matiti na mwezi huu sana sana hususan e, ni, ni ku, kuelimisha watu na kuweza ku, ku, ku screen watu Diposa unapata kwamba kuna institution nyingi ambazo zinafanya ile free screening pamoja na kuelimisha watu na pia kwa wakati huu kwa ajili ya adhimisho hilo hospitali nyingi huwa zimepunguza ile gharama ya kufanya ile uchunguzi kama mammogram kama breast ultrasound huwa zimechunguzwa umuhimu wa hii kila mwaka huwa kuko na theme mwaka huu ni closing the gap the care gap <coughs> na unapata kwamba katika closing the care gap ina inajumlisha kuwa na ile elimu na iwapo mtu atafundishwa ajue na ile elimu awe anaweza ku kujielewa eh, the normal part and the, wherever they find an abnormal sign watakimbilia hospitali ili kuweza kuchunguzwa eh, na hiyo itasaidia katika early detection early detection eh, and interventions eh, saves lives yeah wanaume wanaweza pata kansa ya matiti na sisi hatuna <laughs> kwanza ningependa kurekebisha kwamba wanaume wana matiti. Mm, wanaume wana matiti. Wana mati, munayo matiti. Uh-huh. Eh, japo sasa haya kuna ile nyama nyama nyingi kama <laughs> sisi kwa lugha ya kimombo tunaita dance. <laughs> eh, asili moja 1% mm-hmm. of men get breast cancer. Naam. No, okay. inawapata na, na, na dalili symptoms zao mm. mostly the way it manifests wanakuwa na, na lamp either chini ya kwapa ama eneo hili la kuelekea kwa shingo e, mm. sana sana ama yeza kwa tu hapa kando ya titi si, si na hiyo <laughs> <laughs> mara nyingi na manifest hivyo mm-hmm. e, kwa hivyo naam saratani pia ina saratani ya matiti pia inashika wanaume asante sana sasa kuna vitu sangine tunasema self care mm-hmm. self care unajangalia mwenyewe mm-hmm. hata watu wa mental health siku hizi unasikia kilalamika sana wakisema shida ambayo inatuletea shida sisi mm-hmm. ni kama kama binadamu atujiangalie mm-hmm. tunajali maslahi ya watu wengine mm-hmm. huku tafuta tafuta unakuta kichwa imeenda pap mm-hmm. je yeah, katika maisha ya ya kanza hasa vile umetueleza sasa saratani ya matiti mm-hmm. kuna njia mwanamke ama mwanaume anaweza kuwa kijiangalia at least eh kivyake just to care for the breast naam pengine nita, nitaanza kwa, ku, kwa kusema kwamba uh, ni sema zile dalili mm-hmm. ndipo sa mtu unavofanya hiyo self care ama self exam mm-hmm. utajua ni nini unatafuta kuangalia so dalili za saratani ya ya, ya, ya ya matiti ya kwanza ni uvimbe mgumu ambao huwa haumi na kadri unavyozidi kuishi ule uvimbe uzidi kukua Uh, alama ya pili ni orange peel skin ama ngozi ambayo iko kama ganda la chungwa inakuwa na mashimo mashimo alama ya tatu ni sunken nipple yani chuchu kudidimia ile chuchu inadidimia na si mbili zote inarudi inarudi ndani hmm. titi moja 
alama ya nne ni growing vein ama mishipa kutokelezea iwapo wewe si mjamzito ama haunyonyeshi na unaona dalili hiyo kwamba uko na mishipa hiyo pia inaweza kuwa athari ya saratani ya matiti ambayo inastahili kuchunguzwa nyingine ni kifundo au uh, dimple oh. not dimple mm. eh, kifundo kwa lugha ya kimombo nimesahau bado niko na shida ya kimo brain effect ya kusahau <laughs> nitakumbuka nitasema <laughs> kifundo ni inakuwa unakuwa na kauvimbe kama protrude kama toka nje so hiyo pia inaweza inaweza kuwa dalili ya saratani ya matiti nyingine ni dimple ama mahali pamebonyea ameingia ndani kwa sehemu moja ya titi na hiyo dimple unapoinua mikono juu hata ukiinama hivi bado hiko so hiyo pia inaweza inaweza kuwa athari ya saratani ya matiti nyingine ni red or hot sehemu moja ya matiti inakuwa na wekundu sana na inakuwa moto kigusa ile sehemu iko na moto sana na ukizidi kukaa huwa na uchungu kana kwamba umechomwa na maji ya moto hiyo pia inaweza kuashiria la saratani ya matiti nyingine ni uh, sores skin sores mm-hmm. ile titi linakuwa na vidonda ambavyo vikitibiwa hata ukipewa antibiotics ikipaka bado vinarudi tu hiyo pia inaweza kuwa dalili ya saratani ya matiti na na pengine ningeshare zile risk factors ama athari. Saratani haijawahi uh, kupatikana chanzo chake. Bado watafiti wanatafuta. Kinachojulikana ni risk factors au athari. Ya kwanza ni age, umri. <coughs> Kuanzia miaka arobaini kuelekea pia hiyo huwa ni ni age ni ni ni, ni risk factors kwa sababu ule umri mwili una unatoa ile kemikali. Na mbali na kuchoka <coughs> kuna kemikali ambayo mwili hutoa inaitwa estrogen. Mm-hmm. So kufikia umri wa miaka 40 kwenda zaidi ile kemikali ni nyingi sana. Na ikiwa nyingi kwa mwili pia inaweza kuadharisha mtu kumweka katika hali ya kupata hiyo saratani. Ya pili ni hereditary ama uko. Iwapo kwa uko kuna mmoja wenu ambaye ana saratani pia inakuweka katika hatari ya kupata. Ya tatu ni matumizi mabaya ya dawa za upangaji uzazi kwa sababu kwa mfano kuna dawa zinazoitwa P2 mm. ambazo uh, hizo vijana. dawa mwanzo mm. he, kila weekend mm. vijana wanazimeza karibu kila mm. siku mm. na mm. zinastahili kutumika mara mbili kwa mwaka mm. kwa sababu ile estrogen level iko ndani yake ni nyingi sana so P2 mm. idea ile atakana ukitumia sana ni mara mbili kwa mwaka mara mbili kwa mwaka ndio nimekwambia wasichana wanazitumianga weekend eh, almost wetu. every time mm vijana <laughs> wetu si wasichana wetu wasichana tutangol yes eh, kwa yule msichana kumeza ile dawa kuna kijana anahusika kuna kijana asante sasa hivi vijana wetu wana abuse mm-hmm. eh, mbali na hiyo uh, uh, matumizi mabaya uh, dawa za upangaji wa uzazi pia uh, uh, matumizi ya dawa pombe na dawa za kulevya mm-hmm. inaweka uh, uh, inaweka mtu katika hatari ya kupata eh, kuna ile nyingine itwa sedentary lifestyle kwamba uh, sedentary lifestyle inatokana na na mtu anakula vile junk foods mm-hmm. alafu hakuna mwanzo siku hizi ni nyingi sana eh, mabaga, machipo eh, nini eh, 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 kuna ingia de... foods hizo unakula na pia hauna mazoezi sasa mwili umekaa tu hiyo mm-hmm. pia inaweka inapatia mtu inaweka katika hatari ya kupata ile saratani Japo tena nitarudia hizo ni risk factors mm-hmm. chanzo mm-hmm. chanzo cha saratani hakijawajulikana na nitarudia tena saratani si laana saratani si uchawi saratani si bahati mbaya ni gonjwa linaloweza kushika mtu yote mpaka mm-hmm. wale watoto wadogo ukienda pale hospitali unapata kwamba wana saratani kwa hivyo inaweza kupata mtu yote kwa hivyo kwamba saratani inaweza pata mtu yote lakini kunazo lifestyle eh, nini mm-hmm. ama vile maisha yetu tunapoishi mm. tunaweza saidia kwamba hizo yeah. risk factors mm-hmm. isikuwe nyingi mm-hmm. tuache tu hizo ambazo risk factors ambazo labda si sisi tunaleta mm-hmm. lakini zile risk factors unaona wewe unaweza changia mm-hmm. basi unaweza kupunguza mm-hmm. ambao unasema moja ni kuhusu utumiaji wa pombe sana mm-hmm. ama, eh, ama kwa wingi mm-hmm. na ama dawa za kulevya mm-hmm. ama dawa za kupanga uzazi mm-hmm. na kukosa kufanya mazoezi mm-hmm. na kujianika kwa jua sana mm-hmm. Ah good. Mm. So hizo ni vitu ambazo tunaona kwamba sisi kama e, binadamu mm. tunaweza tujaribu zile zingine wacha tuachie Mungu. Zile ambazo tuwezi wacha mm. tuachie Mungu. Mm. Wanasayansi watakuja kutuambia baadaye kwa nini ugonjwa ulitoka wapi na nini inaweza fanyika. Mm. 
labda katika hali yako hivyo sasa wakati unaendelea hivyo nikuulize swali kuna wakati tulikuwa tukiwa wadogo tulikuwa tunaambia kuna magonjwa inaweza kupata sikupate sana kama ukambi tulikuwa ukipatikana na ukambi unaambiwa mm-hmm. kwamba hautapatikana tena na ukambi hiyo ni ugonjwa umetoka mm-hmm. labda mtu anaweza shikwa na saratani mara mbili ukashikwa ukatibiwa ukaendelea vile umetuambia kuna tiba ukaendelea ukaendelea vizuri ukapona mara kidogo kaja ikatokelea tena mm-hmm. Mm-hmm una uwezekano hufanyika mm-hmm. hufanyika kwamba unaweza kuwa umepatikana na saratani ya kwanza ukatibiwa ukapata hatua zote za matibabu ukawa uko vizuri baadaye ukaja ukapata kwamba ile saratani imepatikana mahali pengine kwa lugha ya kidaktari inaitwa metastasis mm-hmm. e, kwa hivyo kuna huo uwezo but tunaishi na imani tunaishi na ujasiri tunaishi na matumaini kwa sababu kuna watu wame survive cancers tano na wako zaidi ya miaka ishirini. inatokea anashughulikia ana, ana inatokea ana shug... tuko na mashujaa ambao wamepambana mm-hmm. naam labda wakati uko free unafanyanga nini mimi nikiwa free napenda kusikiza nyimbo za worship huwa zinanisaidia sana pamoja na kusafiri napenda kusafiri sana naam mhm mm-hmm. Ungependa kuambiaje sasa tuna kukimalizia e, watazamaji mm. kuhusu saratani na hasa masuala kuhusu hizo umesema self examination je yeah. e, kusudi tumeona kwamba kulingana na, na, na vile umetueleza tumeona kwamba ukijua na mapema basi ni vizuri kuliko kujua kuchelewa labda mm. ungependa kuambiaje watazamaji kuhusu mambo za saratani vile wanaweza kuishi positively na, na, na mengi ambayo ungependa kuwaelezea mm. wakati ni wako kwanza ningependa kuwa, kuwafundisha kuhusu hiyo self examination kwa sababu kwa kufanya hilo zoezi utajua you are normal and whatever is not normal utaenda kimbilia kutafuta kuchunguzwa uweze kujua ni shida iko wapi e, zoezi hili ufanywa kwa wale wanawake ambao bado wanapata hedhi inafanywa siku tano kuendelea mm-hmm. baada ya hili ushapata hedhi eh, siku tano kuendelea siku ya tano kuendelea kwa sababu gani wakati uko na hedhi zile hali za mwili hormones huwa zimebadilika kwa hivyo ukifanya hilo zoezi you might not get the desired results ama kwa if i summarize some breasts are lumpy wakati mtu yuko na periods mm-hmm. Kwa hivyo baada ya siku tano baada ya periods kuendelea unaweza kufanya hilo zoezi. Kwa wale ambao wamefika ule umri wa kukoma hedhi ama menopause unaweza kuchagua siku moja kwa mwezi kufanya. Wanaume pia siku moja kwa mwezi uchague ufanye hilo zoezi na unaweza kusimama mbele ya kio, unaweza kulala chali ama unaweza kuinama na unachukua mkono mmoja unauwekelea hivi hapa nyuma ya kichwa kuna dalili za kuonekana kwa macho na kuna dalili ambazo paka uguse lile ziwa. Kwa hivyo kwa dalili za kuonekana kwa macho unaangalia lile umbo la titi, matiti yako yote mawili unajua kawaida sisi wa wanawake titi moja ni kubwa moja ni dogo. Hiyo ni kawaida lakini si kwa sana. So unaangalia zile hali zako kwa macho, unaangalia rangi, unaangalia ile ngozi ilivyo, zile chuchu unaangalia vile zilivyo. Na kila hali ukiangalia una nakili mahali so baada ya yale ya kutazama kwa macho una kuna zoezi la kugusa na unatumia hivi dole vitatu na unaanzia hapa hivi unagusa una unagusa alafu unaweka pressure kidogo kwa ndani kusikiza zaidi na unasongeza hadi huku kwa makwapa pia unagusa ukisikiza unafanya hivyo round umalize hadi huku kwa shingo pia unasikiza na baada hivyo unakuja kwa ile chuchu una unaikamua kwa sababu dalili moja wapo ambayo nilisahau kusema ni unexpected fluid mm. kama wewe ni mjamzito kawaida kuna yale maji maji na ukinyonyesha maziwa lakini wapo wewe si mjamzito na hunyonyeshi huo ni dalili kama ya usaa ama damu hiyo pia inaweza kuwa ashirio la saratani ya matiti ukimaliza zoezi hilo upande huo mmoja pia unafanya vivyo hivyo sehemu iliyosalia ya ile titi kila mwezi utajua hali yako ya kawaida <laughs> na iwapo kuna hali ambayo si ya kawaida pia utangamua <laughs> yeah hiyo ni self care kwa sababu personally mimi mwenyewe nilikuwa najiangalia kwa kio hapo awali naangalia sura ama makeup artist najiangalia sura tengeza sura 
hii sehemu ya mwili nilikuwa sijaijua na nilipatia nafasi ya kuweza kujijua zaidi na kutaka kujielewa mm-hmm. kwa hivyo ningependa sasa kuusihi watu waweze kujijua na kuweza kufanya hiyo self exam kila mwezi pili ni kwamba uh, uh, kuondoa unyanyapaa dhidi ya saratani uh, cancer patients cancer survivors need support uh, uh, support ile tu saa zingine kuwa nao tu kuwa nao na, kuwa, na, na kutoa tenga wasitengwe kwa sababu ni binadamu kama wengine Eh, na jingine ni kwamba um, watu waweze ku embrace hizi hizi free screenings uh, i would rather we are uncomfortable for 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 30 minutes lakini upate clean bill of health rather than uwe unaogopa alafu uje kupatikana na ugonjwa kwa kweli saratani kuitibu si rahisi ni gonjo ambalo linakuja na maumivu makali sana kwa hivyo ni hali ambazo tunaweza kuepuka iwapo tuta sote tutakubaliana kwamba tufanye hizo free screening na iwapo kuna hali ambayo inahitaji zaidi na iweze kufuatiliziwa mm-hmm. eh, na kuna watu uja na dawa za kienyeji jamani saratani mm, tianshi, haina nini. haina shortcut ya matibabu haina haina mtamzizi wa babu eh kwa babu waloliondo saratani haina shortcut ya matibabu na kadri unavyozidi kuwa nayo ndio vile viini vinazidi kusambaa kwa hivyo unapogunduliwa uko nayo fata matibabu kamili fata matibabu vile inavyostahili katika safari ya matibabu kunaweza kuwa na changamoto changamoto zile fata ushauri wa daktari plan A kama haija work you can seek second opinion kwa daktari mwingine tofauti mm-hmm. eh, kwa sababu kwa wakati mwingine changamoto hutokea katika safari ya matibabu lakini ninasisitiza follow treatment protocol religiously na unapona Mary Naam. mtu akikuitaji kwa vile umetuelezea safari yako mm-hmm. na kuna mtazamaji ambaye anatazama uh, kipindi hichi labda akikuitaji mm-hmm. anaweza kukupata wapi Naam. Uh, tuko na social media uh, pages, uh, tuko na Facebook page na Jita Warriors of Hope, Instagram na Xpia, tuko Warriors of Hope. Uh, uh, nambari yangu ya simu ni 0706078143. Nitarudia. Nambari yangu ya simu ni 0706078143. Moja, nne, tatu. Napatikana kwa masaa kutoka asubuhi saa mbili hadi saa moja jioni. Ndio kupigia usiku. Ya, usiku naomba nisipigie. <laughs> Pengine kama ni dharura. Mm-hmm. E... Asante sana Asante. mpenzi mtazamaji. E, ni kwamba tumeona Mary ameweza kutuelezea yale yote ambao yanahusu saratani na zile shida changamoto ambayo ameweza kupitia wa, wakati alipokuwa mgonjwa wa saratani. Kitu ningependa kuambia ni kwamba hospitali za serikali zinafanya uchunguzi wa saratani wa saratani bure. E, kina mama wengi wanajua hali yao ya saratani sana kuliko wanaume kwa sababu wanaume wana tabia ya kutafuta matibabu wakati wamechelewa. Hivyo basi kila mmoja wetu anahimizwa kitu cha kwanza at least angalau kila mwaka unaenda hospitali unaangalia saratani ya matiti na tunajua kwamba kila mwezi wa kumi, saratani ya matiti zinaangalia ngo bure ukienda hospitali vile vile unaweza kuangaliwa saratani ya mlango wa kizazi kwa kina mama na hizi zote unafanyiwa bure kwa hospitali za serikali na pili wanaume na sisi pia tutie bidii kuangalia saratani za eh, korodani eh, korodani inaitwaje kwa kizungu prostate cancer mm. ni muhimu hizo ndio vitu ambazo zinamaliza wanaume kwa hivyo leo tumeweza kupata mtaalamu ambaye ameweza kuishi na saratani vile alikuwa amepata na akaza toleza yale ambayo tumeelezwa yote ni kwa hakika kila mmoja wetu ameweza kupata jambo moja ama la pili tafadhali angalia hapa chini na uweze kusubscribe katika hii channel yetu ya YouTube tutakuwa tunakuletea mengi kuhusu afya na maisha kama kawaida Asanteni. Ni mimi wenu Daniel Kitavi aka Uncle Dan. Sante. From Luanga Communications Center. Communications creates communion.